Selanjutnya Adis Kadir menjadi Wakil Ketua DPR dari Golkar, Cucun Ahmad Samsurijal Wakil Ketua DPR dari PKB, dan Saan Mustofa Wakil Ketua DPR dari Nasdem. Lalu bagaimana peta politik pimpinan DPR RI di pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depan? Kami telah terhubung secara virtual bersama pengamat politik sekaligus Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara Maju, Mas Yus Fitriadi. Halo selamat siang Mas Yus Fitri. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Yus sudah berkenan bergabung bersama kami. Mas, kemarin sudah dipilih ketua dan wakil ketua DPR yang baru. Bagaimana Anda menanggapi pemilihan ketua dan wakil ketua DPR yang baru? Silahkan Mas. Ya, eh, pertama kali saya ucapkan selamat tentu saja kepada eh, AKD DPR RI yang sudah terbentuk dan eh, kembali Bu Puan Maharani eh, sebagai eh, ketua DPR RI. Dan saya pikir Uh, ada beberapa materi yang berbeda dalam uh, penyusunan uh, AKD ini pada periode sekarang ini. Yang pertama, tentu ada pergantian dari Golkar misalnya, awalnya Dewi Ahmad dari Kudunia, sekarang diganti oleh Adi Harti. Dan saya pikir ada wajah-wajah baru seperti Kang Saan Mustafa dan Kang Kicun. Tentu saja ini saya pikir uh, merupakan energi baru, kemudian tenaga baru, dan berharap uh, DPR RI ke depan itu mampu mengerens berbagai macam agenda-agenda kebijakan publik yang mempunyai uh, spirit linearitas dengan uh, presiden yang terpilih pada pemilu kemarin. Harapan seperti itu, Mbak Ayu. Oke, okay. Mas Yus, ini kan Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR di periode Betul. 2024 hingga 2029. Apakah ini menjadi sinyal nantinya bergabungnya PDI dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Nah kalau kemudian saya lihat orang-orangnya itu kan hmm. uh, yang belum memberikan supporting yang amat sangat kuat pada saat ini ada dua orang. Yang pertama ketua sendiri Ibu Puan Marani dan Kang Kucun dari PKB. Sedangkan Kang Saan Mustafa dari Nasdem sejak awal memang Nasdem sudah uh, merapat ke pemerintahan. Apalagi uh, dengan Golkar, ya, Gerindra ya apalagi. Nah saya melihat dalam kondisi ini maka tinggal uh, satu-satunya Momentum yang paling dinantikan oleh semua pihak, oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh aktor-aktor politik negeri ini adalah pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Yang kapannya uh, hampir dipastikan akan terjadi, tinggal waktunya apakah uh, sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden di tanggal 20 Oktober atau pasca pelantikan uh, Prabowo. Dan nampaknya ketika kemudian melihat uh, material orang-orang yang dipimpinan DPRD ini, besar kemungkinan dan hampir bisa dipastikan supporting terhadap pemerintahan uh, Prabowo Gibran akan sangat besar dan akan sangat mempunyai relasi yang sangat kuat terlebih kemudian dalam persepatan pembangunan, pengembangan dan pertumbuhan uh, Indonesia pada tahun 2024 sampai 2029. Oke, okay. Mas Yus, ini kan banyak uh, anggota DPR di periode sebelumnya, yaitu di 2019 hingga 2024, ini yang kembali maju di DPR pada saat ini. Apakah nantinya terkait kebijakan revisi Undang-Undang MD3 ini kira-kira akan ada perubahan atau seperti apa? Mengingat ini banyak sekali anggota DPR yang di periode sebelumnya kembali menjabat saat ini. Silahkan, Mas. Nah, ada dua hal yang saya pikir uh, akan berpotensi untuk uh, merubah AKD. Yang pertama adalah, Uh, walaupun belum secara uh, fix, secara detail bahwa Prabowo Gibran uh, akan menambah berbagai macam uh, postur kabinet uh, sehingga otomatis akan berpengaruh kepada uh, nomenklatur rumah terut kementerian. Nah, otomatis dalam konteks uh, AKD itu juga akan berpengaruh terhadap uh, AKD di DPR RI. Nah, maka kemudian sangat mungkin dengan uh, penyesuaian antara uh, institusi kementerian yang akan disusun oleh Prabowo Gibran itu juga akan uh, menambah uh, AKD ataupun kemudian juga menggabungkan AKD di uh, DPR RI pada periode ini. Pertama. Nah yang kedua, uh, saya melihat juga ini kan hampir fiktif di antara yang lama dengan yang baru yang terpilih kembali di uh, DPR RI. Nah, sehingga ini juga akan mempunyai sebuah perspektif bahwa apakah kemudian yang kemarin uh, cukup uh, AKD atau kemudian ditambah dengan spirit kawan-kawan yang baru masuk DPR RI itu juga akan berpengaruh terhadap uh, apa uh, penambahan atau penggabungan atau merger uh, berbagai macam AKD di DPR RI. Tapi yang pasti saya melihat potensi ini uh, sangat mungkin terjadi ketika kemudian uh, Bapak Prabowo Gibran 
uh, dengan konstruksi uh, postur uh, pemerintahan yang menambah uh, berbagai macam kementerian itu akan berpengaruh terhadap uh, postur yang akan uh, akan dia akan dibentuk oleh DPR ini. Oke, okay. Mas Yus, ini kan Puan Maharani kembali menjabat sebagai Ketua DPR hmm. periode 2024 hingga 2029 begitu. Apakah ini merupakan sinyal kuat untuk PDIP ini bergabung uh, dengan pemerintahan atau tetap nantinya pada koalisi? Lalu kalau memang uh, akan bergabung ke pemerintahan berarti nantinya tidak akan ada oposisi begitu? Uh, saya melihat menariknya ada dua yang terkait dengan uh, pimpinan DPR yang baru terbentuk kemarin. Yang pertama itu sih Puan Maharani. Uh, yang itu relasinya dengan oposisi atau koalisi dengan pemerintah. Yang kedua adalah dengan dari Golkar. Dari Golkar kalau saya melihat uh, ini adalah sebuah kompromi politik antara Bapak Bahlil, kemudian PJK, saya kemudian menunjuk bukan uh, Ahmad Dari Kurnia, sehingga yang tunjuk adalah uh, Mas Harding. Nah, saya pikir di sini terlihat jelas bahwa kalau Puan Maharani sejak awal memang uh, pernyataan-pernyataan suara-suaranya itu sudah relatif berbeda dengan uh, Bu Megawati dan Pak Hasso sebagai sekjen. Wan Maharani dia lebih pada orientasi koalisinya lebih besar, itu loh. Okay. Nah, sedangkan Mas Hasso dengan Bu Megawati itu saya pikir tinggal menunggu waktu dealnya saja dan itu saya pikir uh, pasti terjadi. Nah, sehingga ketika kemudian PDIP jadi koalisi dengan uh, pemerintahan uh, Prabowo Gibran sudah hampir bisa dipastikan pemerintahan DPR akan linear, berjalan mulus, dan tidak ada oposisi. Oke, berarti peluang oposisi ini menurun begitu ya, Mas ya, lebih cenderung ke koalisi begitu ya. Oke, Mas selanjutnya ini kan uh, sebelumnya sudah diwacanakan beberapa kali untuk uh, Ketua Umum dari PDIP sendiri, yaitu Megawati Soekarno Putri ini bertemu dengan Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Kemarin sebelumnya sempat diwacanakan uh, sebelum 17 Agustus, lalu setelah 17 Agustus, lalu hingga hari ini, ini belum juga terjadi pertemuannya. Menurut Mas seperti apa nih, kenapa mundur-mundur terus? Apakah ini nantinya akan terjadi setelah pelantikan? atau sebelum pelantikan, Mas? Nah, saya melihat ini kan uh, berbagai macam spekulasi dan perspektif hmm. publik itu tertuju pada uh, dua hal. Yang pertama adalah perspektif publik uh, akan uh, di apa dipengaruhi oleh spirit misalnya pembagian kursi-kursi menteri kan gitu. Nah, spirit juga yang lain juga ada di dinamika politik bahkan ya mohon maaf ada sebuah common enemy misalnya. Apakah komprominya ada pada titik Jokowi, sehingga kemudian Jokowi yang dilakukan oleh Prabowo, tapi kemudian juga uh, menjadikan rivalitas Megawati dan uh, PDIP, itu kemudian titik tengah yang saya pikir belum ketemu kompromi sampai hari ini. Gitu. Nah, maka saya melihat pertemuan, kalau kemudian lihat dua isu itu, itu akan terjadi sebelum pelantikan uh, Prabowo Gibran. Karena saya pikir kalau setelah uh, apa pelantikan Prabowo Gibran, itu saya pikir dua isu ini kemudian tidak tidak relevan. Tapi jauh dari itu, saya pikir saatnya hari ini kemudian bangsa ini membangun sebuah kolaborasi. Karena memang agenda-agenda bangsa, permasalahan-permasalahan bangsa, orientasi orientasi bangsa itu amat sangat berat. Hingga kemudian ada sebuah uh, apa uh, ganjalan-ganjalan politik yang tidak efektif, maka saya pikir akan amat sangat mengganggu percepatan itu. Namun sisi lain, saya pikir menilai bahwa adanya sebuah oposisi memang tidak tidak apa tidak uh, populer di negara yang bersifat presidensial, presidensial. Namun bagi saya oposisi itu lebih pada hal yang bersifat substan. Tidak masalah kemudian PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan okay. uh, Prabowo Gibran ataupun kemudian PKS juga bergabung dengan uh, Prabowo Gibran. Tapi yang pasti spirit untuk mengawal, spirit untuk membangun alat kritis, mm. spirit untuk mengawasi itu tetap jalan. Bagi saya itu substansi oposisi. Itu Bayu. Oke, okay. Mas, di pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya ini ada wacana untuk menambah kabinet begitu di sejumlah kementerian, Betul. otomatis ini juga nantinya akan menambah komisi-komisi di DPR. Lalu apa harapannya, Mas, terkait hal ini? Singkat saja, Mas, pertanyaan terakhir. Uh, saya pikir tentu saja penambahan kabinet-kabinet yang berpengaruh kepada AKD di DPR RI itu harusnya dengan pemikiran, bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Karena memang konsekuensi logis dari bergabungnya banyak partai yang mendukung Prabowo Gibran itu dikhawatirkan ini yang kemudian terjadi alasan utama untuk menambah berbagai macam kementerian dan AKD. Maka saya pikir harapannya linearitas antara kebutuhan dan kelembagaan kementerian dan AKD itu yang, yang menjadi proses utama, bukan untuk bagi-bagi kuasa. Itu Melayu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mas Yus Fitriadi selaku pengamat politik sekaligus Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara Maju.
Terima kasih atas waktunya, Mas, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat siang, Mas.